ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റോമിക് തിയറി എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പാർട്ടിക്കൽ സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസ് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റോമിക് തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും മാറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായ ആറ്റംസിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാകുമോ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് വീണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പലതും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഡോൾട്ടൺസ് ആറ്റോമിക് തിയറിക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് കാണപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഏത് പാർട്ടുകളിൻ്റെയും ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ആറ്റമാണെന്നും ആറ്റത്തെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാനാവില്ല എന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ ആ ആറ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ആറ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻ്റുകളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം അതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് വീണ്ടും ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും അഥവാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസാണ് പിന്നീട് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കണ്ടെത്താനായത് അതിലൊന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പല ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും റീസൺ ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമ്പ് ഒരു ചീപ്പ് ഡ്രൈ ഹെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്തിലോ മറ്റോ ഒരച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബലൂണ് ഒരു ഡ്രൈ ഹെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്തിലോ മറ്റോ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഡോൾട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനായില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറിയ കണങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ പാർട്ടിക്കുലർ ആറ്റമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനേകം പഠനങ്ങൾ നടന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷത്തിനടുത്ത് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ രൂപപ്പെട്ടത് അപ്പം ആ നാൾ വഴികളിലൂടെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഡോൾട്ടൺ ആറ്റോമിക് തിയറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എത്തുന്നത് വരെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കെമിസ്ട്രികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം സിർ ഹംഫ്രി ഡേവി ആൻഡ് മൈക്കിൾ ഫാരഡി ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനായിരുന്നു മൈക്കിൾ ഫാരഡി എന്ന് പറയാം മൈക്കിൾ ഫാരഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൾ ഫാരഡി ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് കൂടുതലായും ചെയ്തിരുന്നത്
എന്ത് പാസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണല്ലോ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി യോജിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ യോജിച്ച് ഇവിടെ എൻ എ ഒന്ന് സി എൽ രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റായി അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് അവർ പഠിച്ചത് അതേപോലെ എൻ എ സി എല്ലിന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ലിക്വിഡ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ്നും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ്നും ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അയോൺ സൈഡ് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ലിക്വിഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായി സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ആരുടെ പഠനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെയും മൈക്കിൾ ഫാരഡേയുടെയും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ചിരുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോളിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠനം നടത്തി ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ലോ വരെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ലിക്വിഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എലമെൻസ് ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയും മൈക്കിൾ ഫാരഡേയും ഇലക്ട്രോളിസസ് നടത്തി ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രോളിസസ് നടത്തി ഇങ്ങനെ എലമെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അവരതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായി സാധിച്ചു അതായത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതേപോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള വളരെ വലിയൊരു ഒബ്സർവേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി സാധിച്ചു അവർ ആ ചാർജുകൾക്ക് പേരൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയ ഇവരിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച തരത്തിലുള്ള രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ഉള്ളതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഇവർ ഇലക്ട്രോളിസസ് നടത്തി സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു പക്ഷേ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ കയ്യിലും മൈക്കിൾ ഫാരഡേയുടെ കയ്യിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസസ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായോ വളരെ വലിയൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായി അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല പിന്നീടും പല കെമിസ്ട്രികൾ വന്നു പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തി അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബുക്കിലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പിന്നീട് വന്ന ഒത്തിരി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മഹത്തായ ഒബ്സർവേഷൻസും ഒത്തിരി എക്സ്പെരിമെൻസും ഒക്കെ അവർ നടത്തിയിരുന്നു ഒത്തിരി നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തിയിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിന്നീടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഹെൻറിച്ച് ഗീൽസ് ജൂലിസ് പ്ലക്കർ വില്യം ക്രൂക്സ് യൂജൻ ഗോൾസ്റ്റൺ വില്യം റോൺഗൻ തുടങ്ങി മൂന്നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഒടുക്കം ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആറ്റമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ആറ്റമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന ഇന്നതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന
അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം പഠനത്തിനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അഥവാ ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇത് കണ്ടോ അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആനോഡൊന്നും കാത്തോടൊന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടോ അതിന് കാത്തോടൊന്നും ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന് ആനോഡൊന്നും വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാത്തോട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹീറ്റർ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കാത്തോടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ബാറ്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാറ്ററിയുടെ ഈ ചെറിയ വര വരയ്ക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെന്നും ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന വര പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യും കാത്തോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ഒരു ബേസിക് കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ് എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്വം വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ശൂന്യമായ അവസ്ഥ എന്നല്ലേ വാക്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്വം ആണ് അഥവാ ലോ പ്രഷർ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാക്വം പമ്പോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് പുറത്തൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒരു നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു എത്ര എത്ര ആയിരം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ വളരെ കുറവ് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്താൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതായത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറച്ചു കുറേ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായി ണ്ടത് ഈ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോ പ്രഷർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു ഇതൊരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനായി പറ്റും അപ്പം നമ്മളിവിടെ നന്നായി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നല്ല പോലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണെന്ന് അറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ കാത്തോട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആനോഡിലേക്ക് അതിന് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഇത്രയും ദൂരമല്ലേ വെച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോകാനായി പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യാനായി പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ കാത്തോട് ചൂടാകുന്നു ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാത്തോടിന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നു ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൂട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായി കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡായി ചൂട് കൂടി അത് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവിലേക്കല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആനോഡ് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവാണ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കറണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതാണ് വാക്വം ട്യൂബ് അഥവാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ജെ ജെ തോമസിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇത് വാക്വം ട്യൂബ് അഥവാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് സി ആർ ടി അഥവാ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതേപോലെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ ടി വിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചർ ട്യൂബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ആർ ടി അഥവാ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബും ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസണും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രത്യേകത ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഒരു വലിയ കാര്യം കണ്ടെത്താനായി എന്ത് ആറ്റമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജെ ജെ തോംസൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് അഥവാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായി സാധിച്ചു ഒബ്സർവേഷൻസ് മാത്രമല്ല തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഒന്നാമതേ ഈ വാക്വം ട്യൂബിലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ ബുക്കിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു പച്ച കളറിലും നീല കളറിലും ഒക്കെയുള്ള ഗ്ലോകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ കാതോടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ പോയി ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നു അത് ഒരു വിസിബിൾ റീജണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റർ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ജെ ജെ തോംസൺ പ്രൂവ് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചം ആ ഒരു ഗ്ലോയിഡ് റേ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആ രശ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ആ ഗ്ലോ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് മാസ് ആൻഡ് എനർജി ഇത് മാസും എനർജിയുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വെളിച്ചം പോലെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസം ഉണ്ട് എനർജിയും ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്നാമത്തേതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമായി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ദീസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോമൺ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോമൺ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നറിയാവോ അദ്ദേഹം ഈ സി ആർ ടിയിൽ അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൽ അഥവാ ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ നിറച്ചു നോക്കി ലോ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസുകളാണെങ്കിലും പലതരം ഗ്യാസുകൾ അദ്ദേഹം നിറച്ചു ഏത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഒരേ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായോ ലോ പ്രഷറിൽ ആദ്യം ഒരു തരം ഗ്യാസ് നിറച്ചു ഈ ഗ്ലോ ഉണ്ടായി ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത തരം ഗ്യാസ് നിറച്ചു ഏത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഒരേ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദീസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോമൺ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിലെ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നാലാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ദേ ആർ മച്ച് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാൻ ആറ്റംസ് ആറ്റംസിനെക്കാളും ചെറിയ കണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോയ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് മച്ച് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാൻ ആറ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആറ്റത്തിനേക്കാളും ചെറിയ കണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആറ്റത്തിനെ പിന്നെ വിഭജിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസ് ആറ്റം ാളും ചെറുതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് 
ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ആറ്റമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു അതായത് ഏകദേശം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഒരു മാതൃക അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൺ ഉണ്ടാക്കിയ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണണം അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജായ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത് ാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റം എന്നത് ഇതാണ് ആറ്റം എങ്കിൽ ആറ്റം എന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് ഒരു ഒരു പുക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ എംബഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എംബഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആഴ്ത്തി വയ്ക്കുക അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് വിതറിയിട്ടതുപോലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ അവിടെയായി എണ്ണി ചുമല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏകദേശം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റമിൻ്റെ മോഡൽ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ അവിടെയായി എംബഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ അവിടെയായി ആഴ്ത്തി ആഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് സീഡ്സ് ഇന്ന വാട്ടർ മെലൺ പോലെ അതായത് ഒരു തണ്ണിമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് അതേപോലെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ലൈക്ക് സീഡ്സ് ഇന്ന വാട്ടർ മെലൺ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു പ്ലം പുഡിങ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലം കേക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഡിങ്ങിലോ ഒക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ചെതിരി ചെതിരി ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നു ആ ഒരു മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ആറ്റമിൻ്റെ മോഡലാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പേരിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചു ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റമിൻ്റെ മോഡൽ അഥവാ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലൈക്ക് സീഡ്സ് ഇൻ എ വാട്ടർ മെലൺ വാട്ടർ മെലൻ്റെ കുരു പോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച എന്തുവാണെന്നും നമുക്ക് അടു